Number one is coccidiosis. Coccidiosis is uh, very important in Canarini and also in European Finnish. We will never see it in Papagai, never. When you have a, a, a break, uh, a cross beak, you will never have coccidiosis. <coughs> First thing that we will see is the intestines will be red. And we will also um, have a look at it as a, um, a picture. I will show maybe the pictures. Chiaramente la coccidiosi non attecchisce su coporite e pappagalli, quindi con quel tipo di specie, invece soprattutto per canarini, i finches, quindi gli europei. I sintomi principali sono pancia coppia, intestino rosso. Adesso ci mostrerà comunque poi delle foto su come si visualizza questo, su come si manifesta questo problema. So first thing you see is uh, you take a bird and you blow. Soffiata sulla sulla pancia. And what do you see? You see here red intestines. Sono delle macchie rosse. These are loops. Here on the other side is the stomach. C'è lo stomaco e la sotto l'intestino. But coccidiosis is living in these intestines. So I will show you now the intestines. No. First I show after a while, because it's a parasite coccidiosis, it's taking food and energy and the bird, che consuma e si si and the bird will lose some pages uh, eh? Why? Because in, in the intestines, we see the intestines, so we blow, and we see this loop. And this loop should be yellow. And what do we see? We see hemorrhages, red blood. Dovrebbe essere giallo, ma invece come vedete quando ci sono la coccidiosi, questi parassiti diventa rosso, ha dei colori un po' diversi. And in this place, in this area, the cycles of the parasite coccidia is taking place. E lì che si trova. How do we recognize it? We take a little fetal sample, we put it on the microscope, and we see all this, oocystis, all little eggs, of coccidia. Quello che si visualizza al microscopio sono le uova, le piccole uova della coccidiosi. One little egg and you see millions, you see hundreds, millions not, hundreds of eggs. Centinaia, se ne vedono. After one day you will see on the floor of your uh, cage the coccidia will be one, will be divided in two and later on in four. So every little egg is in fact four eggs. Then the bird is eating on the floor and takes it inside. Quindi, eh, sì, perché si formano all'interno, eh, da due diventano quattro, si moltiplicano e gli uccelli li mangiano praticamente. Here you see the cycle of cycle. Cycle. So this is the unsporulated, this is what we saw, and after a while, there are four. It is eaten by, not by chicken, by the bird. Da uno diventano quattro, <coughs> poi c'è il uccello che li mangia. And it goes in your intestines. Then it, makes, then it makes a circle in one day, up 32, goes in other cells, 32, goes there and is again. This cycle is one week, una, in una settimana. Settimana. seven days. So from one egg, which is four, we have 4,000 eggs. So coccidia is going to take a lot of energy of the bird. And you see when you go, you see the red loop. Huh? That is coccidia. Trattamento, due possibilità, two, two uh, possibilities. The pantacox or bicox is the same, is going very fast. This is containing a product which is called tonfrazeril, and it will kill every oocyst that it can find. And it goes fast because we only need two days to give it. When you are using this and you repeat it on a regular basis, you can say that you are controlling the system of uh, not having coccidia. Ok, questo uh, chiaramente è il prodotto che suggerisce per eliminare questi parassiti, eh, che quindi si riproducono come ho fatto vedere in maniera molto veloce perché gli altri cieli poi li mangiano e, e quindi eh, si moltiplicano, ma mangiano che sono stessi gli uccelli che li moltiplicano. Cioè, 
questi conciliosi. Quindi per depellarli bisogna sì. integrare l'alimentazione degli uccelli con eh, questo prodotto che è il Pantacox, eh, che contiene quel principio attivo che vedete lì, il Totafluril, quindi uccide tutto, tutto, tutti i conciliosi visibili, quindi voi comincerete a vederli anche sempre meno all'interno del vostro allevamento, e va dato va ripetuto regolarmente con 3 mm per litro per due giorni.